Hi guys, welcome back to my channel. Again po, Tantan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, guys, please visit my channel, uh, Tantan Naguro Channel po. Just click subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga next videos ko. And guys, uh, before ako mag-start sa video na to, shout out sa pinsan ko, kay Noel Jordan po. Uh, insan, ingat ka dyan. Salamat sa pag-subscribe sa channel ko. Uh, salamat na rin sa pag-support. Ayan po guys, let's start. Ayan. Guys, for today's video po, uh, gagawa tayo ng DIY uh, money bills flower bouquet po. Uh, yung gagamitin nating bulaklak is 20 pesos bills po. Ayan. And first step natin guys is gagawa tayo ng petals uh, gamit po itong 20 pesos bills. Gagawin lang natin is fold lang natin to in half. Ayan po. Then, curl lang natin yung uh, four sides. Ayan, bali, ito po yung labas ng magiging petals natin. Next po is, um, fold lang natin yung bills. Ayan. Ayan po. Bali, magiging ganito po yung labas ng bills natin. Parang ribbon po siya. Then, next step po natin is tatalian na natin siya ng tie wire sa gitna. Yan po. Yan po siya guys. Then, stretch lang din natin yung pinaka-bottom po ng part. Ayan. Para umangat po yung bills natin. Ito na po yung pinakalabas ng petals natin, guys. Unang petals po siya. Next step natin, uh, sa second bill po, stain lang din po doon sa una. Tukar lang natin. fold sa gitna second petal po natin and guys next step po natin is yung pinaka center po ng flower natin uh, ito po yung gamit natin ayan po nabibili po ito siya sa divisoria ayan pagsama sama lang natin siya then kabit lang natin siya sa pinaka ano niya ayan po siya guys para maging mukhang flower talaga yung wheels natin
next step po natin uh, po form na natin yung flowers natin guys itong pinaka center part nya lalagay na natin siya ayan lalagay natin ayan po ito na yung pinaka flowers natin guys ayan po siya Then guys, uh, ito na po yung pinaka bulaklak natin. Uh, yan po siya guys. Guys, next time po natin is yung dahon po ng flower natin. Ito po yung gamit natin guys. Fold lang natin siya in 2 cup. Ayan po. Then, kukuha lang tayo ng parang triangle shape po na ano yan po yan po ito yung magiging dahon po ng flowers natin guys next step po natin is fold lang natin yung magiging dahon natin Po. Sa dahon natin guys, uh, depende po sa inyo kung anong klaseng dahon po yung gagawin nyo. Ayan, pag na natin sya. Ito na yung magiging dahon ng flowers natin. Then, fold lang ulit natin siya in two half. Ito na po yung pinaka-form ng dahon natin. Ayan. Next step po natin is didikit na natin yung dahon. Ilain lang natin itong lower side na to para mag-form yung pinaka-leaves natin. Ayan, ganyan na po yung pinaka-labas na. Then, guglo lang natin yung loob na part. Ayan po. Bali, ito na yung magiging leaves ng ano natin, ng flower natin. Yes. The next step, lalagyan na natin siya ng pinaka holder ng leaves niya yan po tie wire pa rin yung gamit natin dikit lang natin siya guys yan po Then next step po, ipagdikit lang natin ito silang dalawa. Ayan. Ito na po yung form ng dahon natin guys. Ayan po. Then konting bend lang natin yung wire natin. Pababa. Para makuha natin yung pinakadahon. Ayan po. Bali, ganito po yung magiging dahon natin, guys. Ayan, guys. Next step po natin is didikit na natin itong pinaka-leaves natin sa flower. Babawasan na natin itong lower side. Ayan. 
then didikit lang natin siya sa pinakabulakot natin guys ayan ito na po yung form ng flowers natin guys Ganito na po yung flower natin. Ayan guys, ito na po yung mga nagawa nating flowers para sa bukay natin. Ito tayong mga dinagdag. Ayan, yung ganitong ano pinaka-accent po ng flowers natin. Gawa lang din po ito sa tie wire guys. Babalutan lang natin siya ng tree paper para gumanda po siya tingnan. Then, i-bend lang natin siya paikot. Itulad po nito. Ayan po. Ayan. Guys, next step po natin is yung pinaka-accent po ng flower natin. Tie wire lang din yung gamit natin. Ayan po siya, guys. Ano po? Nagawin lang natin. Kukurl lang natin siya. Ayan po. Ganito po siya, guys. Ito na yung magiging labas niya. Ayan po. Ilahin natin siya konti. Ayan. Ayan yan po siya guys. guys, ito na po yung pinaka-accent ng flowers natin. I-line lang natin sila para mag-form. Ayan po. Ayan guys, ito na po yung finished product ng pang-accent natin. The next step natin guys is dadagdag na lang natin siya sa flowers. Ayan. Ayan po. Ganito po yung labas nyo guys. Ayan guys, final touch po ng flower na flower bouquet natin is um, i-assemble na po natin siya. Ayan po. Start tayo sa dalawang flower. Pagsama-sama lang po natin siya guys. Ayan po. Next flower.
next flower. Yung pag-assemble po ng flower natin guys, uh, dapat nag-start tayo sa pinakadulo uh, unang flower. Pababa po siya. Ganito po yung labas niya. Para mag-form tayo ng buti. Ayan guys, ito na yung magiging bukay po ng flowers natin. Ayan po siya guys. Guys, ito na po yung bukay natin. Uh, next type po natin is babalutan na po siya ng, ano, ng pinakabalot. Ayan po siya guys. Ayan guys, babalutan na po natin yung flowers natin po yung gamit natin guys ayan po itiplay lang natin sa sagit na dapat pagkalagay natin guys pantay para maganda po sya tingnan then next step po natin is fold lang natin itong gilid ayan Ito na po yung labas ng magiging bukay natin guys. Tapos tatalian lang natin siya. Dapat yung pagkatalik natin guys secure para hindi siya matanggal sa balok niya. Ayan, ganito po labas niya guys. next step po natin is yung upper part po nung balot natin. Dapat malalagyan din natin ng balot ng taas para maganda siya tingnan. Gagawin lang po natin is fold lang natin tong ano, pang balot natin. Ayan. At ganito yung labas ng upper part ng balot natin guys. Tatalian lang natin siya sa gitna para magiging secure po siya. Stapler lang natin siya guys para hindi siya bumuka. Ayan po guys. Ito na po yung labas niya. Ito po yung magiging labas niya, guys. Nice. 
tatali natin natin siya Kaya po labas niya guys Medyo mahaba po kasi itong part na ito So kailangan natin siyang bawasan Kaya gawin natin cut lang natin siya labas po ng bukay natin guys ayan po next step po natin is yung final po na balot ito po yung gamit natin guys sinamay po yung gamit natin sa final na balot natin Ayan po guys. Same lang din po dun sa unang ginagawa natin. Fold lang natin to. Ayan. Ito po yung magiging labas nya guys. Ayan po. Okay guys, ito na po yung gawa nating bouquet. Ayan po. Since hindi pa po maganda yung baba niya, so kailangan po natin siya dagdagan itong ditong part na to. Lagay lang natin, fold lang natin to. para magbuo po yung pinaka lower point mo. Dapat yan ito po labas niya guys. Ayan po. Natali lang natin siya. Yung pagkatali dapat guys secure para hindi po siya matanggal. Ayan 
Ayan po. Ito na po yung labas niya guys. Ayan po. Next step po natin is yung pinakaribo na po ng flowers natin. Dito po natin ilalagay na side. Ayan guys, ito na po yung mga ribbons natin. Para dun sa bouquet natin. Nagawa na natin siya. Ang gagawin lang po natin is pagsama-sama lang natin silang lahat. Ayan po. Mas maraming ribbon guys, mas maganda po siya tinan. ito na po yung ribbon natin para doon sa bukay natin ito na po yung ribbon natin guys para sa bukay next po ay kakabit na po natin siya dito pong side para maganda siya tingnan ayan po at yan ito po yung labas niya guys tali lang din natin siya. spread out na lang natin guys yung pinaka ribbon natin yan guys ito na po yung bukay natin guys ito na po yung finish product ng bukay natin ayan ayan sya guys ayan po Pwede na po natin siyang pang-gift sa mga special someone natin. Ayan po siya guys. Mas maganda siyang pang-regalo kasi gawa siya sa pera. Ayan po guys. Ayan po. Alright, thank you for watching guys.